Oke, okay, halo guys, welcome back to Corona Mid bersama orang Korea yang medok. Seperti yang polo-polo tahu, kasus Burning Sound sekarang lagi ngehot banget. Sengri dan juga banyak artis-artis cowok lainnya yang diduga terlibat dalam kasus ini. Tapi sebenarnya apa sih yang terjadi? Bagi polo-polo yang nggak tahu apa itu Burning Sound, nggak apa-apa karena bakal tak jelaskan semuanya dari awal. Dan juga di video ini aku menyampaikan info-info yang sekiranya lebih dekat dengan fakta Karena kita masih belum tahu faktanya apa Tapi aku nggak bakal uh, membuat cerita sendiri atau kayaknya seolah-olah atau tak kait-kaitkan Oke, langsung kita mulai Oh, sebelum itu, banyak banget yang tanya Di Korea itu rame nggak sih dengan kasus ini? Rame pol-polan alias rame banget Semua orang Korea tahu, nggak ada yang tahu, oke? Jadi di Korea ini ngehot banget Apakah ini buat nutupi kasus lain? Nanti jawabannya ada di belakang Jadi langsung kita mulai Oke, okay, jadi sebelum kita mulai ceritanya, sepertinya perlu tak beritahu apa itu Burning Sun Karena mungkin ada polo-polo yang nggak tahu Jadi, di daerah Gangnam, Gangnam Style tahu kan ya lagunya saya Jadi, di daerah Gangnam itu banyak klub-klub Dan salah satu diantaranya adalah Burning Sun Burning Sun ini baru dibuka tahun lalu, tahun 2018 Tepatnya pada tanggal 23 Februari Jadi baru satu tahun lebih sedikit sebenarnya tapi meskipun baru satu tahun, klub Burning Sun ini sudah meraih pendapatan tertinggi di daerah Gangnam. Hebat banget toh, segitulah larisnya klub Burning Sun ini. Klub A yang sebelumnya merupakan nomor satu klub di Gangnam, itu pendapatannya diperkirakan 125 miliar rupiah. Sedangkan klub Burning Sun ini berhasil meraih pendapatan sebesar 213 miliar rupiah. Dan ini pun masih diperkirakan banyak pendapatan-pendapatan yang tidak tercatat karena banyak pembayaran yang menghindari pajak Maksudnya pembayaran yang menghindari pajak itu kayak apa? Seharusnya kalau kita ke toko itu bayarnya pakai kartu atau bayar pakai cash di tempat itu Tapi di sini um, klub Burning Sun itu minta ke tamu-tamunya atau pelanggan-pelanggannya Untuk mentransfer uang itu ke akun bank yang lain Sehingga tidak tercatat bahwa ini pemasokan Nah, di sini ada satu info yang perlu bolo-bolo ketahui, yaitu Sengri memang punya banyak bisnis, beberapa bisnis, dan beberapa di antaranya di masa lalu itu pernah dipermasalahkan karena uh, menghindari bayar pajak, mendaftarkannya sebagai restoran padahal ya tempat jualan minum, sehingga pajaknya lebih rendah. Jadi memang sudah ada kasus-kasus seperti itu, dan kali ini terkena lagi. Nah, sekarang kembali lagi ke Bandingsan. Oke, okay? Bandingsan ini lokasinya dulu bertempatan dengan Hotel Bintang 5. Kenapa aku bilangnya dulu? Karena sekarang udah ditutup. Mungkin kebanyakan dari kalian mengetahui cerita Burning Sun itu kayak gini. 24 November 2018, ada satu cowok bernama Kim sang -yo ke klub Burning Sun. Dia minum, terus main-main, tiba-tiba diseret keluar, dipukul sama salah satu karyawan si A. Habis itu um, ditahan, tidak boleh masuk lagi ke klub. Akhirnya dia lapor polisi, polisinya datang, tapi ditangkap polisinya yang jadi pelakunya malah yang telepon ini, yang lapor ini. Lalu orang-orang mulai curiga, loh kok yang ditangkap orang ini sih? Lalu diperiksa, loh ternyata kayaknya adanya uh, narkoba dan gitu-itu. Tapi ini kayak... Salahnya enggak, cuman tak ceritakan lebih detailnya lagi, oke? Okay? Ini berdasarkan info yang bisa aku dapatkan, sebisa mungkin aku nyari info yang banyak Ada enggak info yang lebih detail lagi, lebih detail lagi, lebih detail lagi, tak kumpulkan jadi kayak gini Jadi benar, tanggal 24 November 2018, cowok bernama Kim sang ini pergi ke klub Burning Sun dan berdasarkan pengakuannya di TV JTBC, salah satu channel TV di Korea, dia itu bilang sebenarnya waktu dia di dalam klub itu sempat dipukul sama cowok. Habis itu baru diseret keluar dan pemukulannya itu ter, uh, dilanjutkan di luar. Maksudnya apa? Pahami baik-baik. Di dalam klub ada cowok si B yang mukul Kim sang -yo. Habis itu muncullah cowok si A, orang yang berbeda, lain, eh, berbeda lagi ini, nyeret Kim sang keluar dipukul lagi di luar loh kalau berdasarkan pengakuannya Kim Sanggyo Kim Sanggyo itu bilang kayak gini sepertinya ketika aku dipukul sama cowok si B situasinya itu agak berubah seolah-olah kayak si A ini sengaja datang dan memukul dia dan membawa keluar biar sorotannya itu ke dia seolah-olah dia ini mau menutupi kesalahannya si B biar yang kena salah itu si A si B ini siapa? si B ini merupakan tamu langganan Burning Sun VIP ya, VIP di sana. Dan berdasarkan CCTV, tapi maaf ya, aku nggak bisa nunjukkan videonya. Aku nggak punya, haknya aku juga nggak punya. Jadi maaf banget. Kalau dilihat di CCTV-nya dengan baik-baik, waktu cowok ini dipukuli, waktu di ini pintunya ya, diseret ke sini dipukul-pukul, ada satu cowok yang keluar, naik mobil, 
dan melarikan diri istilahnya ya meninggalkan tempat ini. Nah ini cowok si B jadi mukul di dalam habis itu si A nyeret keluar mukulin Kim Sang Gyo si B tiba-tiba jalan melalui pintu akses VIP ini naik mobil pulang sehingga kita tersorotnya hanya pada ke si A selama ini. Setelah Kim Sang Gyo ini dipukuli si A sebenarnya si A itu masuk kembali lagi ke Burning Sun atau ke klubnya dan si A ini adalah salah satu karyawan yang bekerja di Burning Sun. Kalau kamu jadi pelanggan gimana? Atau kamu jadi Kim Sang Gyo tiba-tiba dipukul orang mau masuk? Tidak boleh katanya dengan alasan kata securitynya kayak gini. Oke oke sudah mabuk pulang aja pulang aja nanti daripada ada masalah silakan pulang jangan bikin keonaran di sini. Ya nggak terima dong dipukuli udah gitu dipukulinya bareng security guard juga. Jadi security guardnya mungkin nggak mukul langsung tapi megangin kayak atau membantu uh, si A waktu mukul. Jadi Kim Sang Gyo ini nggak terima akhirnya dia telepon polisi. Ya karena polisi terdekat dari Kang Nam ya Kang Nam polisi dari daerah Kang Nam ini datang. Nah dia telepon aku habis dipukulin orang. Gini, gini, gini. Nah, selama perjalanan polisi ini datang ke Baningsan, karena dia ini terlalu marah dan takut pintu aksesnya ini ditutup. Kalau ini ditutup kan susah banget nyari orang tadi. Akhirnya Kim Sang Gyo ini masuk ke dalam Baningsan, um, nyari sampah, lalu sampahnya itu diobrak abrik di depan pintu itu. Maksud dari Kim Sang Gyo adalah sengaja diobrak abrik biar pintunya nggak bisa ditutup, katanya. Katanya kayak gitu. Nah, setelah sampahnya udah diobrak abrik, sampailah polisi ke tempat itu. Tapi di sini nih, polisi juga menunjukkan sedikit keanehan, yaitu kalau polisi sudah nyampe, seharusnya kan polisi langsung turun. Polisi itu malah diam di mobil ini. Sampai Kim Sang ini, yang lapor ini mendekati ke mobil polisi terus bilang, Pak, saya yang lapor, saya yang lapor, Pak. Gitu. Tapi polisinya nggak turun-turun, seolah-olah kayak menunggu apa-apa katanya. Kalau dari CCTV, kayak nggak turun-turun gitu loh selama beberapa menit. Di sini kita membutuhkan satu pandangan lain. Jadi katanya ya kayak profesor polisi atau dari persekolahan polisi itu bilang, kalau polisi datang ke tempat itu melihat pelapor sedang mengobrak abrik sampah, polisi bakal mengira, oh yang lapor ini sedikit tidak benar ini. Ternyata kita ke sini yang disaksikan adalah orang tersebut mengganggu bisnis burning sun. Masuk akal kan ya dari sudut pandangnya polisi. Datang ke tempat ada orang ngobrak abrik sampah. Betul? Sehingga memang masuk akal untuk polisi salah paham atau mempunyai pikiran atau sudut pandang yang berbeda. Tapi anehnya ketika polisi sudah turun. Polisi sudah turun um, dan mereka bicara ya. Kim Sang Gyo polisi sama bodyguardnya bicara. Karena dianggap Kim Sang Gyo ini seperti melawan gitu. Akhirnya dia itu diborgol. Tapi sebenarnya yang berhak atau bertugas untuk memborgol adalah polisi. Karena dia polisi. Tapi kalau mungkin polo-polo udah lihat hasil CCTV-nya. Itu waktu dia mau diborgol. Kalau orang mau diborgol kan dijatuhkan gini ya. Tangannya digini kan di lantai ya. Ditidurkan gitu loh. Ditengkurupkan. Nah, waktu ditengkurupkan, polisinya itu yang datang empat loh ya. Bayangkan, empat orang mau nerekam satu orang bisa nggak sih? Sebenarnya empat polisi ini sudah cukup untuk nerekam satu orang. Tapi nggak tahu kenapa. Bodyguard ini juga bantu megangin lah, bantu gini. Padahal seharusnya itu nggak boleh. Karena itu tugasnya polisi. Yang borgol ya polisi, yang nahan juga polisi. Dan terlihat seperti, seperti seolah-olah polisi dan juga security-nya ini ya. Bouncer-nya itu kayak deket gitu loh, kayak kenal gitu loh. Kayak, oh kayak gini ya, ya udah gitu. Malah yang lapor ini dibawa ke kantor polisi digugat sebagai pelaku yang membuat keonaran gitu. Sehingga ada pemikiran kayak, loh polisi sama Burning Sun ini ada hubungan kah? Kok mereka ini kayak akrab gitu loh. Kim Sang Gyo yang sudah dibawa ke kantor polisi ini tiba-tiba digugat oleh tiga orang. Dan tiga-tiganya cewek dengan alasan pelecehan seksual. Ini ceritanya mulai asik di sini. Cewek pertama adalah cewek uh, teman dekatnya yang punya klub Burning Sun. Uh, pemiliknya ini bernama Yi Moon Ho ya. Nah, cewek yang pertama ini cewek teman dekatnya Yi Moon Ho bilang bahwa aku dipegang misalnya dadanya kayak atau pinggangnya gitu. Cewek kedua ini teman dekatnya si A alias yang mukul. Ini juga membuat laporan. Oh, aku di klub itu dipegang-pegang sama cowok ini. Temennya karyawan Burning Sun juga. Yang ketiga adalah cewek pelecehan seksual juga ya tentu alasannya. Cewek yang bernama Ena. Ena. Nah, ini merupakan salah satu tokoh penting yang perlu kita bicarakan. Ena ini siapa? Ena ini cewek. Cewek ya, berusia 26 tahun, berwarga negara Cina, bukan orang Korea. Ena ini juga karyawan. Dia itu kerja di Burning Sun. Tugasnya adalah menghadirkan tamu-tamu VIP dari Hong Kong, Cina, dan Taiwan. Pokoknya negara-negara yang berbahasa Cina lah ya. Gitu itu. Nah, Ena yang kerja di sini, tahu nggak pendapatan satu harinya berapa? Pendapatan satu harinya Ena itu adalah 
250 juta rupiah diperkirakan ya 250 juta rupiah perharinya kalau enam mendapatkan uang segitu sebagai komisi berapa uang yang dihasilkan oleh Baningsan karena namanya komisi kan persentase pasti pastinya pelanggan-pelanggan yang menghabiskan uang miliaran rupiah di klub itu loh kok bisa menghabiskan uang miliaran rupiah di klub ini gimana sih oke mari kita lihat menunya untuk tamu VVIP di Baningsan kayak apa kalau kita lihat menunya ini, dari set yang termurah itu mulai dari harga 120 juta rupiah, menu set termurahnya. Yang termahal itu mencapai 1,2 M rupiah. Bayangin ke klub sekali bayar 1,2 M rupiah. <tuh> Oke, kembali lagi ke ceritanya Ena. Ada wartawan bilang, Ena ini agak aneh loh, kok dia berani sih bikin laporan ke kepolisian? Duh, duh, si, kenapa ini? Ena itu kan tadi aku bilang orang Cina. Dia itu sekarang tinggal di Korea dengan kondisi paspornya yang sudah mati. Alias tanggalnya itu udah habis gitu loh. Tapi kerja di Korea dan berani membuat laporan di kepolisian. Dan juga Ena itu sebenarnya sekarang sedang digugat atau diperkirakan dia ini yang menyuplai dan juga menjual narkoba di Burning Sun. Ini benar-benar aneh. Karena apa? Kalau paspornya sudah mati, kemungkinan besar dari Korea akan diapakan? deportase ke Cina. Tapi sekarang dia digugat dengan gugatan menjual obat-obatan terlarang alias narkoba. Nah, di Cina kalau ketahuan seseorang itu pernah atau terlibat dengan kasus-kasus seperti ini, hukumannya adalah hukuman mati. Jadi sama aja kayak dia itu nyari mati gitu loh secara nggak langsung. Ini perlu kita pikirkan, Ena ini percaya apa? Dia kok berani itu karena apa? Bikin laporan ke polisi. Dan sebenarnya Ena ini punya dua rekan kerja bernama Yang Yang dan Elis. Nah dia juga orang dua orang ini juga uh, uh, orang Cina. Yang satu cowok lah nggak salah. Nah dua orang ini langsung melarikan diri ke Cina pada hari Ena ditangkap atau dipanggil untuk pemeriksaan di kepolisian. Jadi sedikit mencurigakan. Sekarang kita coba bicara kenapa sih Berningsan ini kok dihubung-hubungkan dengan obat obat-obat terlarang atau narkoba. Yang pertama, bosnya Bonningson bernama Imunho itu sudah positif waktu badannya diperiksa ada atau tidak penggunaan narkoba. Ternyata positif pernah menggunakan narkoba. Itu yang pertama. Bosnya aja pernah pakai. Dan sekarang ditahan sih ya, sekarang sudah ditahan. Yang kedua, banyak cewek-cewek yang memberi kesaksian seperti ini. Saya pergi ke klubnya Bonningson dan habis itu saya dapat minum dari cowok nih ya. Tapi setelah minum minuman ini, ingatan saya itu benar-benar nggak ada. Untuk waktu-waktu tertentu. Jadi kayak ingatannya itu kayak digunting katanya. Kayak nggak inget sama sekali. Ditunjukin foto lo. Ini lo kemarin kamu foto sama aku. Nggak inget. Dan uniknya lagi. Katanya temen-temennya. Kamu kemarin lo bener-bener normal. Normal. Ngomongnya normal. Jalan normal. Nggak mabuk sama sekali. Tapi masa nggak inget sih? Dan ketika orang-orang cewek-cewek ini merasa ngeri kan ya. Loh aku kok jadi gini sih? Dan ke polisi. Dan bilang kayaknya aku diminumi obat. Obat terlarang. Mau diperiksa dong. Ketika diperiksa hasilnya negatif semua, alias tidak terdeteksi adanya obat dalam tubuhnya mereka. Aneh kan? Kalau karena alkohol, orang itu pasti mabuk, ada prosesnya. Ini langsung blek, hilang, bangun nggak inget apa-apa. Dan juga dinyatakan teman-teman sekitarnya normal jalannya, aktivitasnya normal. Sekarang kita bicara tentang obatnya. Obat apa sih ini? Obat apa yang sekarang um, dibicarakan rame-rame di Baningsan ini? Menurut salah satu polisi dan juga ahli obat-obatan terlarang ini, obat yang digunakan di Baningsan ini adalah mulpong. Bahasa Koreanya adalah mulpong ya. Kalau bahasa Inggris atau bahasa ilmiahnya adalah GHB. Um, namanya kayak gini, aku bacanya bingung ini, gamma hydroxybutrate atau apa ini ya, obat ini. Nah, obat ini fungsi atau akibatnya apa sih? Fungsi atau akibat dari penggunaan obat ini ialah, pertama, peningkatan um, nafsu seks. Yang kedua adalah tidak ingat akan tindakan tindakannya sendiri. Jadi, orangnya ngapain? Itu nggak ingat. Dalam kondisi nafsu seksnya naik. Hebatnya lagi, obat ini tidak bisa terdeteksi kalau sudah lewat lebih dari 12 jam atau 24 jam. Jadi, dalam waktu 12 jam atau 24 jam, obat ini tuh bisa keluar total dari tubuh. Sehingga nggak bisa dideteksi dengan alat atau teknologi zaman sekarang yang dimiliki oleh kepolisian. Ini dimanapun ini ya, bukan cuma di Korea, dimanapun. Hebatnya obat ini tuh kayak gitu. Bukan hebatnya. Seremnya obat ini kayak gitu. Salah ngomong, maaf. Jadi, kalau sampai sekarang ceritanya kayak gini. Burningson kayaknya menjual obat-obat terlarang dan Ena juga salah satu orangnya. 
Tapi ada satu video yang menyebar di so- dunia sosial media kalau kamu pernah lihat mungkin ya. Ena ini ada video bareng sendiri kayak 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 pakai video selfie gitu. Wow. Kayak teman deket gitu. Nah, ketika video ini dipaparkan kepada Sengri dan ditanyai, kamu deket nggak sama orang ini? Sengri bilang, waduh, aku nggak terlalu kenal tuh. Aku bener-bener nggak terlalu inget tuh. Ini layak ditanyakan ke Sengri karena Sengri merupakan direktur eksekutifnya Burning Sun untuk promosi. Nah, sekarang orang-orang mulai mikir, loh, masa nggak tahu sih pernah video bareng gitu? Deket-deket itu mulailah terpapar uh, masalah-masalah grup chat yang sekarang kita tahu. Nah, masalah grup chat ini nggak bakal bilang karena sekarang masih diselidiki. Belum ada jawaban jelasnya kayak apa. Jadi ditahan dulu, oke? Okay? Nanti kalau udah jelas tak bikinkan juga videonya. Kalau banyak yang tertarik, kalau banyak yang tertarik. Jadi di-share yang banyak videonya, oke? Okay? Di-share-share. <laughs> ya, itu grup chat yang melibatkan banyak artis-artis itu ya, oke? Okay? Itu nggak perlu kita sebut namanya, tapi masalah itu nantilah. Jangan terlalu itu kan. Jangan digabung sini, soalnya nanti terlalu panjang. Nah, sekarang pembicaraan grup chat itu didapat dari siapa sih? Ini aku pun nggak tahu, kita nggak ada yang tahu orangnya siapa. Jadi seseorang yang berhasil mendapatkan uh, data grup chat ini, itu nyalurkan ke seorang advokat atau pengacara, agar ini bisa ditindaklanjuti. Nah, ketika pengacara mendapatkan info ini, dia bilang, saya butuh waktu 3 hari, karena pembicaraannya begitu luas dan juga panjang lebar. Ketika dia selesai memahami, dia itu bilang kayak gini, wah, inikah mafianya Korea? Itu yang dia bilang. Dan seketika dia sudah paham, file-file ini tidak diberikan kepada polisi. Lah, diberikan oleh siapa? File ini diberikan kepada Badan Anti Korupsi dan Komisi hak sipil. Nah, di sini mungkin polo-polo sudah banyak yang tahu. Kenapa nggak ke polisi? Karena menurut pengacaranya itu, kalau dilihat dari conversation atau pembicaranya itu, terlihat seperti polisi juga terlibat dalam kasus ini. Sehingga harus diberikan kepada pihak yang bukan polisi. Nah, pokoknya kasusnya membesar, udah berkembang, semuanya tersebar. 27 Februari 2019, akhirnya sendiri ke polisi untuk diperiksa. Nah, kalau udah sendiri, kita coba bisa lanjut ke YG. Apa kata YG dan apa yang dilakukan YG? Tadi aku barusan bilang 27 Februari sendiri ke kepolisian untuk apa? Melakukan pemeriksaan. 28 Februarinya, ya nggak sampai satu hari ya, beberapa jam berarti ya. Mungkin di, nah, sebelum 24 jam lah pokoknya. YG ini tiba-tiba memanggil perusahaan yang tugasnya membuang dokumen-dokumen. Jadi jam 6, bayangkan, jam 6 itu tiba-tiba hmm, mobil pengangkut dokumen-dokumen itu datang dan mobilnya itu dua, yang satu ukuran satu ton, yang satu ukuran dua ton, ini datang untuk mengangkut dokumen-dokumen yang mau dibuang katanya. Dan berdasarkan kata wartawan-wartawan yang melihat itu, terlihat sepertinya yang dibuang itu nggak cuma dokumen, ada beberapa barang-barang elektronik seperti laptop dan HP. Alias smartphone lah, sopong ya HP, smartphone saya ingin ngomongin yo, smartphone yo, smartphone. Ketika YG ditanyakan, loh itu apa dokumen yang dibuang? YG bilangnya kayak gini, loh ini memang aktivitas rutinitas kita. Kita memang melakukan pembuangan dokumen secara rutin, biar dokumen-dokumen yang nggak foto itu bisa kita buang. Hanya saja kemarin itu kebetulan tanggalnya jatuh pada tanggal 28 Februari. Seperti itu. Dan YG bilang mereka tidak ada sangkut pautnya dengan masalah ini. Dan juga menyatakan dengan jelas orang-orang yang bilang YG ini terlibat, akan dituntut secara hukum, akan ditindak secara legal, katanya. Kenapa polisi-polisi nggak ngerampas ini? Karena polisi nggak punya bukti konkret bahwa dokumen-dokumen ini bisa membuktikan atau terlibat dengan kasus yang sekarang diselidiki. Jadi polisi nggak punya hak untuk merampas barang-barang ini. Banyak banget yang bilang kasus ini digunakan untuk menutupi kasus A, B, C, D, E, F, G. Kalau menurutku, justru kasus ini yang perlu kita bongkar, sedalam-dalamnya, sebersih mungkin agar tidak ada lagi kasus yang ditutupi karena sekarang kayak gini, yang awalnya dari kekerasan lanjut ke narkoba ke pelecehan seksual, dari pelecehan seksual lanjut ke penghindaran pajak dari penghindaran pajak sepertinya ada hubungan dekat dengan polisi, dari polisi sepertinya juga ada hubungan dengan sesuatu yang belum kita tahu tapi banyak yang bilang ini bakal lanjut sampai politik, katanya kayak gitu aku sih nggak yakin, tapi yang pasti ini sendiri loh, udah besar banyak orang Korea yang bilang, ini kasus harus ditangani dengan profesional dan benar. Semakin lama, kayaknya ini kok hanya dikiring ke arah artis. Kayak seolah-olah itu yang salah cuma artis, padahal dibalik ini bisa jadi ada pejabat, polisi, konglomerat, bahkan tokoh-tokoh politik. 
setuju banget, aku setuju. Jangan sampai kasus ini hanya arahkan atau yang disalahkan cuma artis. Harus benar-benar dibongkar yang salah siapa aja. Harus jelas. Tapi di video ini aku nggak bisa bilang yang mencurigakan itu si A, B, C, D, E, F, G, atau C, K, atau siapapun. Karena karena aku ini influencer ya, tolong dipahami. Subscriberku 800 ribu, bukannya mau sombong. Tapi pernyataanku di sini, ini bisa mempengaruhi banyak pendapat orang. Aku nggak mau salah berpendapat, aku nggak mau mempengaruhi orang-orang memiliki pemikiran atau pandangan yang salah yang dikarenakan aku. Ya, ya beda kalau misalnya temanku sama aku ngopi di warung kopi nggak dengerkan ya aku mau ngomongi kayaknya si ABCD ya nggak masalah tapi kalau di kamera ya harus hati-hati. Oke, okay, sejauh ini berita yang bisa tak dapatkan kayak gitu. Sekarang aku ada beberapa pesan buat polo-polo semuanya. Yang pertama, please rek jangan terlalu beropini, jangan terlalu Uh, menyampaikan pendapat terlalu banyak sebelum kamu tahu keseluruhannya please banyak banget yang kayak seolah-olah udah tahu semuanya tolong ditahan dulu gimana kalau pendapatmu itu ternyata salah dan pendapatmu ini melukai hati orang lain hati-hati tolong diminimalisir oke okay? yang kedua banyak juga yang sakit hati karena artis-artis favoritnya yang diidolakan itu ternyata sekarang um, terkait dengan kasus ini Saya paham, sepertinya nggak mungkin. Tapi kita harus melihat dengan mata yang objektif. Kalau sekarang bukti-buktinya memang seperti ini dan benar, ya gimana dong, ya kan? Jadi, pinter-pinterlah mencari info, pinter-pinterlah beropini, oke? Okay? Jangan ter... Yang ketiga, jangan dikait-kaitkan dengan kasus-kasus lainnya. Aku paham. Aku sendiri melakukan ini mikir, oh ini kayaknya terhubung dengan kasus ini, ini, ini. Aku sendiri banyak banget pemikiran gini. Nggak cuma aku, banyak orang. Banyak postingan-postingan bilang seperti itu. Tapi, semakin kita berpikir seperti itu, menurutku itu hanya membuat kasus ini semakin nggak benar. Biarkan yang bertugas, yang berpendapat. Kita tunggu, kita monitor saja. Jangan kita sendiri yang membuat um, cerita sendiri, bingung sendiri. Akhirnya cerita yang membingungkan ini kita share, yang bingung lebih bingung lagi. Akhirnya semuanya bingung loh. Ya toh? Bukan berarti ceritanya nggak masuk akal. Sangat masuk akal. Tapi tetap kita jangan asal ngomong lah itu pesanku. Karena apa? Aku dari tadi bilang jangan asal propini. Kalau kamu merasa ada suatu pihak yang sengaja menyorot seseorang melalui kasus ini, kita juga perlu berpikir apakah ada suatu pihak yang sengaja membuat kita-kita berpikir sedemikian rupa Untuk kepentingan mereka. Apakah pemikiran yang kita miliki sekarang ini terpengaruh oleh beberapa orang yang ingin kita berpikir seperti itu? Ini perlu kita pikiran baik-baik. Jangan sampai kita ini digunakan untuk kepentingan orang lain lagi. Oke? Okay? Apapun faktanya, semua harus terungkap. Harus dinyatakan di publik. Jangan sampai ada yang ditutupi, menurutku. Dan kalau ini salah, perlu kita akui dan kita benarkan, kita benahi. Oke, okay, terima kasih guys sudah nonton. Banyak banget yang bilang Sopa ketutup karena ini. Tenang, Sopa bakal tak bahas besok, oke? Okay? Jam 5 waktu Indonesia Barat sore. Jadi sampai jumpa besok. Jangan lupa share video ini ke teman-teman kamu yang wah pendapatnya banyak yang pengen tahu tentang ini dengan baik. Tolong video ini di-share, oke? Okay? Terima kasih sudah nonton. Ini sekarang jam 1 subuh hari Minggu. Jadi ini aku harus ngedit cepet-cepet biar bisa tak upload di Youtube. agar bisa ditonton kayak kamu tonton sekarang ini. Oke? Okay? Makasih sudah nonton, sampai jumpa besok. Bye-bye.